Now let's have a discussion on the indirect cost of missing quality requirements. अब जो indirect cost होती है जब आपके quality की requirement miss कर देते हैं, you इस तरह की requirement या इस तरह का जो आपके पास cost है वो directly visible नहीं होती. मतलब it's not tangible. You cannot just uh, see it right away. इसको हम लोग बोलते हैं uh, a sleeping आपके पास uh, यानी uh, आपके पास एक sleeping cost पड़ रही है आपको. ठीक है? It's just like a sleeping partner कि you know कि कुछ गड़बड़ हो रही है लेकिन वो gradually हो रही है इसकी जो सबसे बड़ा impact होता है ना indirect cost अगर कोई quality का issue आ जाए वो loss of repute होता है अब repute वो चीज होती है जिसकी basis के ऊपर कोई भी company run कर रही होती है you actually in cash your repute कि whether you are delivering on time whether you are uh, how much quality software you have how much good human resource you have how stable your company is in terms of processes and so on. Once you lose your repute, then uh, it is very, very hard to recover. Very, very hard to recover. Because if you have to go to trust level, in the IT industry, because in the IT industry, there is competition. There are so many companies who are providing the same, same thing, same services. So, the user who retain the user, they actually repute the user. अमूमन कंपनीज प्ले राउंड करती हैं और उसके ऊपर जीरो कॉम्प्रोमाइज होता है और ये बहुत बड़ी एग्जांपल है इनडायरेक्ट कॉस्ट की नंबर टू अमूमन जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं खासतौर पे स्टार्टअप्स दे आर दे आर बैक बाय वेंचर कैपिटलिस्ट आई मीन इन्वेस्टमेंट वीसीस की होती है वेंचर कैपिटलिस्ट की होती है वंस यू हैव सम क्वालिटी इशू दे एक्चुअली बैक आउट दे एक्चुअली बैक आउट एंड देन यू आर एट योर ओन मतलब आई मीन वंस यू डोंट हैव द फाइनेंस to run your company, then it is it become unsustainable. और ये indirect cost आपको पड़ रही होती है to miss out the requirement. Now you can see कि जो indirect cost है quality miss करने की वो बहुत dangerous है and quantumly बहुत ज़्यादा है direct cost से reason ये तो वो चीज़ें जो आप के साथ एकदम होनी है and then you will not be able to recover from it. Losing the investment or the trust of the investors is the last thing any company would have want. Now, this is a big example of Nokia company. Nokia company is a mobile uh, development wing. Now, Nokia is a giant we know. But Nokia actually collapsed in their mobile division. And the CEO of Nokia was a very mature and बड़ी थॉट प्रोवोकिंग उसकी लास्ट स्पीच थी टू इज एम्प्लॉय उसका एक्सपर्ट ये था कि वी डेंट डू एनीथिंग रॉन्ग बट वी सम हाउ लूज इट सम अप एवरीथिंग एक्चुअली कि वो कहते हैं कि हमने कोई चीज गलत नहीं की है लेकिन पता नहीं क्यों वी लॉस एक्चुअली क्या था व्हाई दे लॉस रीजन थी कि वो दे वर नॉट एबल टू फोर्स ही द थिंग्स आई मीन वो इमर्जिंग मार्केट इज को इमर्जिंग ट्रेंड्स को जो उसका सीईओ था दे वर नॉट एबल टू फोर्स इट एज अ कंपनी आई मीन तो दे एक्चुअली क्लैप्स तो नोकिया का जो मोबाइल डेवलपमेंट का डिवीजन था इट एक्चुअली क्लैप्स ऑल ऑफ अ सडन ऑल ऑफ अ सडन से मुराद दे वर नॉट एबल टू कंपीट विद द मार्केट कंपेरिटर्स क्योंकि द मार्केट इज सो कंपेटिटिव इफ यू मिस आउट द कंपेटिटिव एडवांटेज देन यू आर गॉन विद द वेंट क्योंकि जो आईटी आईटी की जो जो फील्ड है अमूमन जो लोग हैं इस पे कंपेटिटिव एज पे प्ले करते हैं और जो कंपेटिटिव एज होता है वो होती है आपकी कटिंग एज आपकी जो आपकी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है एंड योर विजन कि हाउ मच यू आर फोर्सिंग बिहाइंड द सीन्स कि दुनिया किस तरफ जा रही है तो दैट एक्चुअली एक्चुअली हैपन विद नोकिया एंड दे एंड अप विद द एंड अप वर्चुअली दे एंड अप देयर देयर मोबाइल डिविजन ऑफ ऑफ नोकिया एंड दैट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इंडायरेक्ट कॉस्ट